안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다. 소련은 1950년대부터 대전차 미사일을 아주 열정적으로 개발하고 있었습니다. 거기다가 당시 소련의 서기장이었던 스루쇼프는 미사일을 너무나도 좋아하는 미사일 성애자분이셨어요. 그래서 이런 정신나간 생각을 하게 됩니다. 미사일이 너무 좋아. 이참에 전차주포도 떼버리고 미사일을 달면 어떨까? 애석하게도 그의 생각은 이론적으로 보자면 어느 정도 맞는 말이었습니다. 전차에서 주포가 차지하는 부분은 굉장히 큽니다. 반면에 명중률은 당시 소련에 떨어지는 기술상 한계가 많았죠. 사거리도 비교적 짧았고요. 게다가 당시에는 아직 성형자격탄에 대비한 반응장갑이 나오기 전이어가지고 약간 성형자격탄 만능론이 돌던 때였어요. 운동에너지사는 거리별로 그리고 탄속별로 위력이 달라집니다. 근데 성형자격탄은 거리가 멀다고 해가지고 위력이 반감된 일이 없어요. 그렇다면 은 명중률이 높으면서 사거리도 길고 거리별로 위력이 변화하지도 않는 성형자격탄을 사용하는 물건 대전차 미사일밖에 없는 거죠. 오히려 주포 대신에 대전차 미사일을 장착하면 은 주포를 생략할 수가 있어서 무게와 부피를 절약할 수 있었고 당연히 무게와 부피를 절약하면 은 기동성 장갑에 투자할 수 있으니까 굉장히 어찌 보면 합리적인 선택이었던 거죠. 그래서 후르슈프는 1950년대 후반 각 전차 설계국들과 미사일 설계국들의 미사일 전차를 개발하라고 지시합니다. 그래서 상당히 빠른 시점에 소련 아니 뭐 세계 최초로 미사일 전차와 그 미사일 전차의 전용 대전차 미사일이 등장하게 되었습니다. 바로 IT1 전차 그리고 내부에 들어가는 미사일은 3M7 드라콘이라고 부르는 물건이었죠. IT1 전차는 이전에 개발해둔 T62의 차체를 전용해가지고 T62 특유의 광폭 궤도인 굉장히 높은 험지 주파력 또 보여줄 수 있었고 엔진의 힘도 충분했었습니다. 오히려 주포를 생략했으니까 전구가 엄청나게 낮아가지고 적에게서 잘 발각되지도 않게 되었어요. 게다가 주포를 삭제시키면서 남은 중량을 장갑에 투자해가지고 당시로서는 굉장히 떡장 전차가 되었습니다. 오히려 t 6 2 보다 방어력이 더 좋아요. 게다가 포탑을 이게 보시면 알겠지만 이게 격파가 가능한 수준인가 싶을 정도로 굉장히 낮은 입사각을 보여주는 포탑을 채용했죠. 자동 장전 장치의 채용을 인해가지고 장전수가 필요가 없어진 것도 한계 장점이에요. 안 그래도 인력난에 시달리는 소련군이었는데 그래서 인력 도 절약할 수 있었죠. 안에 탑재되는 드라콘 미사일은 150mm 구경으로 사거리는 3.5km를 자랑하고 있었습니다. 꽤 쓸만한 사거리죠. 전차 주포들보다 훨씬 더 사거리가 기니까요. 5.4kg짜리 성형자격탄을 장비하고 있고요. 케미컬 에너지 기준 400mm라는 관통력을 자랑했었습니다. 굉장히 쓸만한 성능이에요. 당시 서방에서 많이 나오던 1세대 전차들은 전면에서도 격파가 가능한 수준이었습니다. 유도 방식도 무선지령 유도라 가지고 굳이 유선 유도식처럼 유도 케이블 들어갔다가 관리해줘야 될 필요도 없었고요. 미사일의 조종 방식은 조이스트 으로 미사일 뒷공 무늬를 보고 나서 조종해주는 그런 저열한 방식이었는데 당시는 대전차 미사일들이 전부 다 이런 방식이었으니까 그냥 넘어가자고요 이거는 대신에 체급이 좀큰 대전차 미사일인 만큼 강력한 로켓 모터를 달아줘가지고 속도가 무려 초속 220m로 당시 기준에서는 굉장히 빠른 속도였어요 그래서 적에게서의 노출 시간도 굉장히 줄어들었죠 이렇게 완벽해 보이는 IT 원전차와 드라콘 미사일은 후루쇼프 앞에서 성공적으로 시범을 마치고 대량 생산에 들어가 채비를 하게 되는데요 안타깝게도 대량 생산이 보류되고 말았습니다 왜냐면은 후루쇼프가 실각하고 브레즈네프가 정권을 잡게 된 거죠. 브레즈네프는 전임자인 후르쇼프가 쌓아놓은 똥들을 갖다가 재검토하는 과정에서 아이티원 사업이라는 변기 뚜껑을 발견하게 돼요. 그래서 이 아이티원 사업이라는 변기 뚜껑을 열어보는 순간 똥을 그냥 퍼대기로 싸질러 놓은 거예요. 아이티원 전차는 사실상 전차라고 부를 수가 없는 물건이었습니다. 일단 그나마 덜 심각한 단점부터 말씀드릴게요. 전차는 보통 주포탄을 40발 이상은 챙겨다닙니다. 많으면 60발씩도 챙기고 다녀요. 3세대 전차 중에서 가장 휴행 탄수가 떨어져가지고 전투 수송 능력이 떨어진다고 욕먹는 K1A1조차도 32발 가지고 다닙니다. 근데 IT1은 15발이네. 게다가 드라콘 미사일의 무선지령 송신 시스템도 굉장히 무겁고 거추장스러운 데다가 고장도 자주 나고 유지 보수도 어려웠어요. 게다가 단일 주파수, 단일 채널로 유도가 되고 전파 출력도 약해요. 그러다 보니까 플레이타 미사일처럼 일상적인 라디오 전파 혹은 무전기의 무선 전파에 쉽게 간섭이 돼가지고 셀프 재밍을 당해버린다는 거예요. 그래서 미사일이 불발라버린 경우가 허다했죠. 더 심각한 거는 드라콘 미사일의 성능 자체에 있었어요. 최소 사거리가 무려 500m나 된다는 거예요. 물론 러시아제 대전차 미사일들이 하나같이 다 최소 사거리가 길다는 문제점이 있긴 해요. 그 이유에 대해서는 보청왕 채널의 슈멜피언 영상을 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. 물론 대전차 미사일 장갑차라면 충분히 교리상 이 최소 사거리를 고려해가지고 교리를 짜서 이것을 어느 정도 커버할 수 있어요. 근데 이건 전차잖아. 미스퍼거들한테 전차의 목적이 뭐냐고 물어보면 이렇게 당당하게 얘기하더라고. 전차의 목적은 전차를 잡는 거라고. 아니, 이건 밀리터리적 지식 문제가 아니라 걔네들 그 논리, 국어적인 능력에 문제가 있는 거 아니에요? 이 정도면? 아니 전차의 목 목적이 대전차 목적이라면 은 세계 최초로 등장했던 전차는 적국에 존재하지도 않는 미래에 등장할 전차를 갖다가 상대하려고 나온 게 세계 최초의 전차예요? 요즘 학업 성취도 떡락했다는데 이런 걸로 실감하게 되네요. 크로쇼프가 딱그 꼬라지였습니다. 그 사람은 21세기 무그룹을 대는 이밀스퍼거들처럼 전차의 목적은 전차 잡는 것밖에 없다고 생각하고 일단 전차라고 부를 수도 없는 물건을 갖다가 전차라고 만들어 놓은 거예요. 전차의 목적은 전차 잡는 게 아니라 전선 돌파에 있습니다. 돌파를 하게 되면 당연히 적의 방어선과 가까워질 수밖에 
없어요. 그럼 전차는 기본적으로 근거리에 있는 다양한 표적들을 갖다가 잘 처리할 수 있는 능력을 가지고 있어야 돼요. 근데 초수사 거리가 500m면 이거 할수 있어요? 2단계 전차라고? 브레진 F도 이런 한심한 상황을 보고 대량 생산 계획은 취소시켰어요. 근데 이왕 만들어 둔거 아예 안 만들면 또 이제 서계국들이 반발할 게 뻔하니까. 그래 소량만 생산하자 해가지고 딱 100대만 생산시켜서 주력 전차들을 뒤에서 지원해주는 원딜러로서 1968년에 배치를 시작합니다. 그래서 IT 원전차들이 쭉쭉 일선에 배치가 되었어요. 근데 야전에서의 반응은 제가 아까 이야기한 거랑 똑같았습니다. 극악한 신뢰성의 자동장전 장치랑 대전차 미사일 때문에 골머리를 날아야 됐고요. 이거를 전차 교리대로 써야 되는 건지 아니면 대전차 미사일 장갑차 교리대로 써야 되는 건지 굉장히 난감해했어요. 상부에서도 생각하기에 이거를 대전차 미사일 장갑차 교리로 쓸 수밖에 없는데 그러면 은 IT 원보다 훨씬 더 가격이 싸면서 똑같은 능력치를 갖다 자랑하는 물건들은 차고 엄청거든요 그래서 이거를 개발하라고 한 크루조프는 진짜 뇌가 없는 거야. 이 상황에 상부에서는 기왕 만든 거 한번 써보기라도 해봐라 하면서 IT 원 전차의 엔진을 가스 터빈으로 바꾼 IT 원 T 전차까지 소량 생산해 가지고 야전에 짬을 때리게 됩니다. 당연히 가스 터빈 엔진은 기존의 디젤 엔진보다 훨씬 더 정비성이 극악했었어요. 그래서 야전에서의 IT 원의 인식은 점점 더 떠나게 갔습니다. 결국 이건 좀 아니다 싶었는지 그냥 2년 만에 소리 소문 없이 IT 원 전차는 퇴역하게 되었어요. 그래도 연식이 2년밖에 안 되니까 차체는 세핑 아니야. 포탑이랑 자동 장전기 그리고 드라콘 미사일 시스템만 떼 가지고 버리고 군안 전차 혹은 공병 전차로 재활용하게 됩니다. 그렇게 해서 짧았던 드라콘 미사일의 운영도 막을 내리게 되었습니다. 총평하자면 밀스 퍼그가 높으신 분이 되면 어떤 대참사가 벌어질 수 있는지 잘 보여주는 그런 미사일이라고 볼수 있습니다. 그러나 소련도 IT원을 운영해보면서 얻은 게 없는 건 아니에요. 획기적인 가능성을 하나 발견했습니다. 전차의 주포도 달고 동시에 미사일도 달면 은 IT원 전차의 단점을 완전히 상쇄하면서 동시에 부족한 원거리 명중률이라는 단점도 상쇄할 수 있었기 때문이죠. 그러던 중에 어떤 천재가 이런 생각을 했습니다. 아니 잠깐만 그냥 주포에서 미사일을 쏘면 되는 거 아니야? 그리고 소련은 본격적으로 주포에서 대전차 미사일을 발사하는 포발사 대전차 미사일 즉 걸런처 개발에 착수하게 되는데요 러시아제 걸런처 개보 다음 편을 기대해 주시죠